Merhaba arkadaşlar. Bugün Arki Steam Farm adlı programdan bahsedeceğim. Arki Steam Farm nedir? Çok fazla oyununuz var diyelim ve oyundan düşürmediğiniz kartlar var. Steam kartları. Oyunu beğenmediniz ya da oynamak istemiyorsunuz ya da zamanınız yok. Bu kartları arka planda siz hiçbir şey yapmadan düşürmesini sağlayan bir program bu. Birden fazla hesabınız olması da fark etmez. Bu otomatik olarak kartları düşürecek. Tabi e, oyun e, programın açıklamasında belirttiği gibi şimdiye kadar e, vakban yemenize sebep olacak bir şey değil. Ancak tabii ki bir sorunu kabul etmiyorum. Ben kullanıyorum kendim. Şimdiye kadar bir sorun yaşamadım. Şimdi bu programı nasıl konfigüre edeceğimizi göreceğiz. Öncelikle şu adrese gittikten sonra hiçbir hesap açmanız gerekmeden releases yani sürümler e, linkine tıklayın. Burada genelde e, şu an pre-release ön yayın, ön sürüm. Ancak aşağıda indiğinizde şuradaki zip dosyasını indirin ve bir klasör açın. Açtığınızda 3, 1 klasör ve 2 dosya göreceksiniz. Bunu e, çalıştırdıktan sonra, config generator çalıştırdıktan sonra karşımıza bir eğitici gelecek. Bunu adım adım yapacağız. İlk defa başlattığınızda burada gördüğünüz gibi bir hoş geldin penceresi çıkıyor. E, bu config generator bize e, nasıl bir yapılandırma oluşturacağımızı gösterecek. Ee, şu an birlikte okuyalım. Bu ana Configuration ek e, Generator ekranı kullanımız gerçekten çok kolay. Pencerenin en üstüne şu anda yüklenmiş yapılandırma görebilirsin. Ayrıca kaldırma, yeni adlandırma ve yenilerini eklemek için kullanabileceğin 3 düğme bulacaksın demiş. Şu e, kaldırmak için, şu yeni adlandırma, şurada eklemek içinmiş. Orta kısmında da şurada yani yapabileceğimiz tüm yapılandırmalar mevcut. Sağ üst köşede de e, yardım düğmesi var. Şimdi yapılandırmaya başlayalım. İlk olarak sistem hesabını eklemek için artı düğmesine bas demiş. Artı düğmesine basalım. Şimdi bir isim soracağız. Bunun adına e, Volkan yazalım. Her oluşturduğunuz bot sizin için arka planda kartları indirmeye başlayacak. Yapılandırma hazırlığı yapacağın ilk şeyi enable değerini false and true'ya çevirmen denesene. Şurada bakın enable yani etkin kısmı şu an false. Çift tıklayarak True yapabiliyoruz. Şu an artık aktif. E, şu an Steam kullanıcı adı ve parolasını girmemiz gerekiyor. Tamam diyelim. Buraya öncelikle denemek istiyorum. Evet şu an süper. Kullanıcı adımı giriyorum. Şifremi de buraya giriyorum. Artık hazır. Her şey doğru gittiysen asf.exe dosyasını çalıştır. Artık otomatik giriş yapıyor ve kart düşmeye başlıyor olmalı demiş. E, i̇ki faktörlü doğrulama, doğrulama etkin bende. Bu yüzden e, cep telefonuma gelen kodu girmem gerekecek. Şimdilik bunu kapatalım ve asf.exe'yi çalıştıralım. Bunu artık kapatabiliriz. Şimdi programı çift tıklayarak başlatıyorum. Bir süre sonra otomatik olarak Steam'e bağlanacak. bana bir doğrulama kodu geldi. Bu kodu gireceğim. Ve tekrar bağlanmayı deniyor. Gördüğünüz gibi şu an başladı. Rosette sayfasında kart düşürecek 11 tane oyun var. 37 tane kart kalmış. Yaklaşık 20 saat 30 dakika sonra kartlar bitecek. Bu ortalama değişebilir. Arkada şu an e, Husk oyununu başlattı. Bir tane kart kalmış. Şu an çalışacak. Siz hiçbir şekilde uğraşmanız gerekmiyor. Bunu küçültebilir ve kendi işlerinize bakabilirsiniz. Otomatik olarak kartlarınızı envanterinizde göreceksiniz. Her kart düştüğünde buradaki pencerede de e, görüntülenecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sorularınız varsa aşağıya sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.